চিত্ত জেথা ভয় শূন্য উচ্চ জেথা শির ক্যান জেথা মুক্ত জেথা গৃহের প্রাচীর আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সরবরি বসুধারে রাখে নাহি খণ্ড ক্ষুদ্র করি ঠিক ধরেছেন আজ আমরা সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনী তুলে ধরতে চলেছি যার স্বর্ণখচিত শব্দের জাদুতে মুগ্ধ সমগ্র ভারত তথা বিশ্ববাসী তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি সায়নীতে আর আপনারা দেখছেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ইউ ক্যান উইন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা সুন্দরী দেবীর চতুর্দশ সন্তান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জন্ম আঠারোশো একষট্টি খ্রিস্টাব্দের সাতই মে বাংলার পঁচিশে বৈশাখ বারোশো আটষট্টি বঙ্গাব্দে কলকাতার জোড়াশাখো ঠাকুর বাড়িতে আঠারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটে ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হয়েও রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল ভৃত্তদের অনুশাসনে শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নর্মাল স্কুল বেঙ্গল একাডেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন করে পড়াশোনা করলেও বিদ্যালয় শিক্ষায় অনাগ্রহী হওয়ার কারণে বাড়িতেই গৃহ শিক্ষক রেখে তার শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছিল আঠেরোশো তিয়াত্তর সালে এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এরপর তিনি কয়েক মাসের জন্য পিতার সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বের হন শান্তিনিকেতন থেকে পাঞ্জাব আর এই পাঞ্জাবের ডালহৌসি শৈল শহরের নিকট বক্রটায় রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরেজি জ্যোতির্বিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নিয়মিত পাঠ নিতে শুরু করেন আঠারোশো চুয়াত্তর সালে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা অভিলাষ প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এরপর আঠারোশো সাতাত্তর সালে ভারতী পত্রিকায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয় যেগুলি হল মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদপদ কাব্যের সমালোচনা ভানুসিংহের পদাবলী এবং করুণা ও ভিক্ষারিণী নামে দুটি গল্প তার ভিক্ষারিণী গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প আঠারোশো আটাত্তর সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ তথা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কবি কাহিনী এই সময় আঠারোশো আটাত্তর সালে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান কিন্তু সাহিত্য চর্চার আকর্ষণে সেই পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই ফিরে আসেন দেশে আঠারোশো তিরাশি সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির অধস্থন কর্মচারী বেনীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন বিবাহিত জীবনে ভবতারিণীর নামকরণ হয় মৃণালিনী দেবী আঠারোশো নব্বই সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের জমিদার স্টেটে বসবাস শুরু করেন আঠারোশো একানব্বই সাল থেকে তিনি পিতার আদেশে বাংলার নদিয়া পাবনা ও রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার জমিদারিগুলির তদারকি শুরু করেন আঠারোশো একানব্বই থেকে আঠারোশো পঁচানব্বই সাল পর্যন্ত সাহিত্য জীবনের এই পর্যায়টি সাধনা পর্যায় নামে পরিচিত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ গ্রন্থের প্রথম চুরাশিটি গল্পের অর্ধেকই এই পর্যায় রচিত এই ছোট গল্পগুলিতে তিনি বাংলার গ্রামীণ জনজীবনের এক আবেগময় ও শ্লেষাত্মক চিত্র এঁকেছিলেন শান্তিনিকেতন নামটা শুনলেই প্রত্যেক বাঙালির মন আবেগ ঘন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে উনিশশো এক সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ ছেড়ে চলে আসেন বীরভূমের বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের আম্রকুঞ্জ উদ্যানের একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চালু করলেন ব্রহ্মবিদ্যালয় উনিশশো দুই সালে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী মারা যান এরপর কয়েক বছরের মধ্যেই কন্যা রেণুকা পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় 
এই সবের মধ্যেই উনিশশো সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করতে রাখি বন্ধন প্রচলন করেন উনিশশো সালে নৈবেদ্য ও উনিশশো সালে খেয়া কাব্যগ্রন্থের পর উনিশশো সালে তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য সুইটস একাডেমি তাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদান করেন উনিশশো সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করেন কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি এই উপাধি ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বইগুলি যতবার পড়ি প্রতিবার খুঁজে পাই এক নতুন আস্বাদ আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ উচ্ছ্বাস বেদনা যাতনা প্রতিটি অনুভূতির সাথে তার লেখনী অদ্ভুতভাবে মিলে যায় চাঁদের হাসির বাদ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো ও রজনী গন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো সত্যি তার গন্ধ সুধায় আমরা মুখরিত তার প্রকাশিত মৌলিক কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বাহান্ন তার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থগুলি হল মানসী সোনারতরি বলাকা পুনশ্চ পুরবি ইত্যাদি সোনারতরি কবিতাটির শেষ পঙ্ক্তি দুটি অবিস্মরণীয় শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরি তার শেষ কবিতা তোমার সৃষ্টির পথ মৃত্যুর আট দিন আগে মৌখিকভাবে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় পঁচানব্বইটি ছোট গল্পের মধ্যে নষ্টনীর কাবলিওয়ালা হৈমন্তী ক্ষুদিত পাশান দেনা পাওনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট তেরোটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন এগুলি হল বউ ঠাকুরনির হাট রাজর্ষি চোখের বালি নৌকাডুবি প্রজাপতির নিবন্ধ গোড়া ঘরে বাইরে চতুরঙ্গ যোগাযোগ শেষের কবিতা দুই বোন মালঞ্চ ও চার অধ্যায় তিনি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক পত্র সাহিত্য আজ পর্যন্ত উনিশটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এছাড়াও প্রায় আটত্রিশটি নাটক তা সৃষ্টি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্রাঙ্গদা গোড়ায় গলত বৈকুণ্ঠের খাতা চিরকুমার সভা প্রভৃতি লেখালেখির পাশাপাশি চিত্রাঙ্কনেও তার গভীর ঝোঁক ছিল কাল পরিধিতে অঙ্কিত তার স্কেচ ও ছবির সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপর যা বিশ্বের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারিতে সংরক্ষিত এর মধ্যে পনেরোশো চুয়াত্তরটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত কবিগুরুর সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ঐশ্বরিক সৃষ্টি রবীন্দ্রসঙ্গীত তিনি প্রায় দু হাজারটির মতো গান রচনা করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার গান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি রবীন্দ্র নৃত্য তার অসাধারণ সৃষ্টি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে এবং বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি তারই রচিত যত বড় হও তুমি তো মৃত্যু চেয়ে বড় নাও আমি মৃত্যু চেয়ে বড় সত্যি তিনি তার সৃষ্টিকর্মের দ্বারা নিজেকে মৃত্যুঞ্জয় করে গেছেন শারীরিক অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ রোগভোগের পর সাতই আগস্ট উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বাংলার বাইশে শ্রাবণ তেরোশো আটচল্লিশ বঙ্গাব্দে জোড়াসাকর বাসভবনেই কবিগুরু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তবু মনে রেখো যদি দূরে চাই চলে তবু মনে রেখো তিনি আজও প্রতিটি বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর মনে বিরাজমান তাই প্রত্যেক বছর পঁচিশে বৈশাখ দিনটি রবীন্দ্র জয়ন্তী হিসেবে সমাদরের সাথে পালিত হয় আপনার বহুমূল্য সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটিকে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানান ধন্যবাদ